Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Esos son nuestros titulares. RENIEC inauguró servicio de registro en línea en el Tambo de Costa Rica, en San Martín. Continuamos documentando ciudadanos a través de campañas gratuitas en todo el país. Adulta mayor en Cusco es atendida por nuestros registradores. El mejor regalo de los padres es darle a sus hijos una vida con derechos. Así lo sabe Isidoro, quien pudo inscribir a su pequeña recién nacida gracias al servicio de registro en línea RENIEC, inaugurado en el tambo de Costa Rica de la región San Martín. Nosotros los agricultores, algunos que a veces contamos y no contamos con los recursos económicos para bajar a nuestra provincia. Y esta gran oportunidad que ya aquí mi tambo, aquí en Costa Rica, este, nos da la oportunidad de venir a gestionar el este, acta de nacimiento de nuestros hijos. Este servicio, que hoy cuenta con un personal capacitado y equipamiento moderno, se hace posible con el apoyo de MIDIS y el programa País, para dar acceso a la documentación de las poblaciones más vulnerables del Perú. Es un respaldo porque vamos a tener ya, vamos a poder brindar ese servicio a la población que tanto necesita, ¿no? Las, mayormente de los 21 caseríos que están alejados ¿no? de, de la provincia de Mariscal Cáceres. Actualmente existen 460 tambos a nivel nacional. RENIEC, como otras instituciones, se incorporan a estos espacios de manera progresiva para llegar así a más peruanos. Durante todo este año ya hemos efectuado más de 187.768 atenciones a poblaciones vulnerables, ¿no? entre trámites y entregas de DNI. RENIEC busca reducir la brecha de indocumentación en el país. Solo en agosto se proyectaron 310 campañas de identificación gratuita a nivel nacional, alianzas estratégicas con el MIDIS, el CIS, el MINSA y los municipios, además de la atención de casos especiales, permitió que los ciudadanos de las zonas más pobres del país obtuvieran su DNI. Se han realizado trámites para menores y para mayores de edad, aperturando también a, a expedientes de actas de nacimiento para los adultos, así como renovaciones del DNI. En el suelo, sobre cueros de oveja, reposa Evarista Vallejo. Ella no puede mover ninguna de sus extremidades por el dolor terrible que siente. Tiene 71 años y por su condición necesita atención médica constante, que no pudo recibir del Estado al no haber canjeado su libreta electoral. Su situación cambió con la llegada de Remiec. Se estuvo realizando la campaña en el distrito de Coporaque y se me acercó el jefe de Lomacué de dicho distrito. Me comentó sobre una ciudadana con discapacidad que estaba postrada en cama y solo tenía libreta electoral. Acordamos en ir a su comunidad para atenderle. Después de un viaje de hora y media hasta la comunidad cusqueña de Checani, personal de la institución pudo llegar hasta el hogar hasta Ciudadana para realizar los trámites de su DNI. Su hija refirió que su condición humilde no les permitió hacerlo antes. En realidad todos los ingresos que recaudan es únicamente para su alimentación. Ahora con la obtención de su DNI, Sé que la señora podrá acceder al sí y obtener alguna pensión del Estado para mejorar un poco su calidad de vida. El caso de Barista no es el único. Es por ello que Remiex siga acudiendo al rescate de ciudadanos en situaciones de riesgo para identificarlos y puedan ejercer sus derechos. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto.